李副队，南雅的采访，我会向省厅的领导提出申请。关于案件的发展，也请您这边能够跟我们密切沟通。南雅很特殊，他的案子有社会警示作用，我们打算把他当做一个重大的选题来做的。现在是还没结案，采访呢不利于侦破工作。我们这个栏目做的是深度报道，更复杂的案子我们都跟过，请你相信我们的专业。嗯，好，再见。林副队，我了解到您是新水镇第一个考上重点大学的学生，关于这个信息，我是否可以放在报道里呢？不方便。林副队，林副队。案子还在查呢，没什么进展。不就是受不了长期家暴，失手把老公给杀了吗？这个案子很复杂吗？那你觉得这女的有没有罪？那肯定是有罪吧，毕竟死了人了。但是情有可原，是不是可以少判几年？但有人看到她是正当防卫啊。哎呀，你就别轴了。如果能够在清水镇破获两起大案，回来以后就稳了。我下周去看你啊。论文顺利通过了，我应该能歇几天了。喂，你在听吗？啊，啊，听着呢。爆了！现在全世界都知道我洛看到了。看到怎么了？李副队不是说了吗？他那叫目击证人。我还不知道叫目击证人。徐家一口恶气出不去，蓝雅在里面他们够不到。你儿子要不要每天上学呀、啊？怕什么呀？他们几个孩子天天在一起待着了，啊，他们敢把他怎么样？还是让洛去我哥那躲两天吧。躲什么躲啊？偷偷摸摸的搞得，好像我们心里有鬼似的。所以说你这个人呢，你就是走。以后，婉婉的事情你还是少管啊，专心把你的学习搞好了，好吧？我想要跟哥哥一起玩。哥哥要考大学呀，很重要的事情啊！哎哎，你一带你去吃炸排骨，好不好？好呀！你看，高兴了。<笑>没事，你们不用担心我。哎，都这么久了，南雅山人的事儿怎么着了？出车挺辛苦的，好像跟大嫂啊，还有点。偏偏让周国的孩子看到。你不知道他爸妈可糟心了。哎，哎，经理回来啦！先去把手洗吧，然后背五十个单词。马上吃饭了啊！周洛呀，心理素质好，应该没事。回头啊，我得跟周洛去打听一下，他好不容易有个兼职，还打算让他抛孩子了。你说南雅？得判多重啊！这种情况，估计是死。啊，真的、啊。
厨啊？哎，我帮你吗？啊，不用，好了。女朋友来了。收拾了，快来吃饭。来了，我给你蒸了一个鸡蛋羹。谢谢。给。你这也太简陋了，为什么不租一个大一点的房子？楼下就是个超市，摆摊方便。那为什么不跟桂香姐一块吃饭？他儿子跟这个案子有关系，尽量不要离得太近。这个案子没有什么技术难度，还有啊，跟当地的警员要处好关系了，争取在这里面能多做出点成绩来。你这论文通过了吗？应该会评优吧，不过也要看有几个名额。你这里呀、啊，真是乱七八糟的。明天我帮你收拾收拾。这次来能多陪你待几天啊？睡了。嗯，晚安。老师，你找我。走走，来来来来。小洛啊，高考才是你的人生大事，别的都不重要。你只要把你看到的都跟警察说清楚了，你的任务就是完成了。这个案子和你没有关系，不要陷进去，可千万不要影响你的学习啊！清华大学，那可就在你的眼前了，明白吧？明白。我没事啊。你经常和清理他们在一起，如果有什么东西憋在心里，可以向他们聊一聊。别修了，这配件都不好找。再说了，平时啊，你也不会用傻瓜相机，坏了就坏了。多少钱？没货，这要寄国外地。你爸现在也不管你啊，你呢就省着点吧啊。回去啊，你啊，这边叫你啊，全照费。这人的技术啊，太差了，浪费底片。你看，一看就是个新手，这曝光，胶都怼不准。老板，取个照片。哎，好，坐一下啊车是我爸的，他没有钱管钱逃
，是徐毅，徐毅想逼我爸去顶罪，那我爸肯定斗不过他了，他就只好躲起来。你们看上面这个日期，日期没有错吧？不会，一般都是自动设定好的。那你怎么知道是你爸的车？那我爸的车牌号我肯定认识了。小廖，哎，徐毅来报案说刘长水协管签到是哪一天？十一月三十。照片是十二月九号拍的。他难道说刘长水其实一直在本地？看样子像城里啊。拿这张照片去做个排查，看看是哪个居民区。好。哎，林队长，我跟你们说这个消息，能不能说我爸是自首啊刘鑫照片里的地点我们已经找到了，没有发现刘长水的踪迹，但是徐毅在这个地方租了个房子。租的？对，买的话房管局能查到，他应该是不想被人知道。刘副队长。嗯。刘副队。哎。公司的账本藏得这么深，肯定是有鬼了。房间有什么异常吗？就现在这个样子，一定是有人打扫过。小刘，哎，来，嗯、呃，跟金正的通个气儿，做个全线排查。然后把徐毅账本的消息放出去，看这个刘长水会不会出来自首。好，没问题。保全队部队，你们来吧。女人的头发。老陈，在床底下发现。这里面住过女人吗？没有看见过女人，我每次来值班住都没看见过。再说了，人家付了钱，我挂去他去住。看看照片，这位女人，你有见过吗？没有，真没有。从保险柜的账目文件来看，徐毅确实是大强人的幕后主使。他通过购买假材料、修改施工方流程和成本来谋取保利，然后呢，这些钱被他小心的通过各种公司一点一点的挪到外面，以现金的形式，不知道藏在了哪里。还有啊，从这个下水道发现的头发和房间内遗留的物品来看，徐毅呢有一个同居的女人，但是经过比对，并不是那样。而这个女人呢，藏得非常的隐蔽，房东和邻居都没有见过。房间的入室门呢，有被人撬开和进入的痕迹，但是这个人做了很细心的防护，并没有在房间里留下任何的指纹信息。哎，林副队，我我瞎说啊，这会不会就是那个女人？我觉得是另有其人。徐毅这个大巧案牵扯到千万的巨款和两条人命，而且呢，他跟南雅早已经分居了。还有一个秘密情人，对，这跟南雅的供词就完全吻合了。他们私自修改设计方案，偷工减料，导致建了一半的大桥突然塌了。我跟他说我有证据，以此要跟他谈离婚。徐毅怕他举报，所以杀人灭口，这就导致南雅在慌乱之中出于自卫而杀了他。南雅案子的基本证据、证人证词与他个人的描述并没有矛盾。徐毅杀人动机成立，所以南雅的正当防卫也应该成立。徐毅的尸检和现场的勘查还有什么疑点吗？尸检报告除了他是有点酒精过量之外，没有什么其他可疑的药物残留。徐毅胸前的伤口法医检查为复合创
。然后现场方面，因为许以长时间的施暴，所以到处都是血迹，也暂时没有太大的疑点。嗯，那这样，林副队，你写个报告给我啊，辛苦一下，我把申请递上去，好吧？那今天的会就到这儿，大伙散吧。哎，对的，对的。嗯。这以往这种情况都是按照防卫过当处理的，嗨，这这王王你坐坐坐坐坐坐，这个时代不同啊，我们的观念也要发生改变。法律对这个犯罪行为的认定只会是越来越清晰和全面。南亚作为长期家暴的受害者，而且现场又有目击证人，媒体呢又一边倒的这么支持他，省厅也很重视这个案子，啊，妇联呢也表示让我们要充分尊重和保护妇女的基本权利。所以说，受害家属的情绪绝对不能影响咱们做出公正的判断，啊，符合条件的就要按照符合条件的来处理。呃，林副队，那你就辛苦，赶紧把这个报告写出来，我早点递上去，好不好？好，啊，那行，散会吧。那据司法，这个案子，你的心里就是有十分的把握，一点一点都没有。刑法第一课，老师就告诉我们，疑罪从无，那就是有了。放在桌上。
么吃了吗？我等你回来一起吃。怎么回来这么晚？又结案了？有什么定论吗？正当防卫说实话，我还挺欣慰的。这么定，对那些长期遭受家暴的女人来说，挺好的。这些菜都是我做的。我明天就要走了。啊？哦。你为什么这么不高兴、啊？同情他心不在焉。周洛来之前，你是第一名，看看现在，都十二名了。要调整好自己的心态，不要让你爸影响了你的发挥。你要憋住这口气，考上了，那人生就不一样了。
思啊？哎，谢谢啊。哎，没事。我儿子帅呀。怎么回事啊？怎么了？这怎么回事？喂，我马上再打一把，马上就回来了。是是是。照片那人是谁啊？没事，一个无关紧要的人。没谁，他贴黑板上啊。这件事你别管了。是不是有什么事拦着我？啊？书记那晚上做饭了。他最近阴晴不定的，可能南亚的案子要结了吧？是吧？他要说怎么结吗？没有，他不说。我说今天晚上饭要吃猪肉片就好了，可想吃猪肉了。要求你倒不少，问你点啥你不说？哎，我爸说去啊。奶走了，你点的肉片，我也来一个尝尝。哎呦，好吃！我跟你说啊，走走。
，全新嘴镇最好吃的菜，哪也找不到，就在我们家，是吧，爸？<笑>你就知道了，是，你什么时候也能像周乐一样啊，考到北京去，我和你爸爸就要高兴死了。妈，你不要急了，再说了。周乐，你那天晚上去蓝雅家，到底有没有看清楚？徐真的要杀蓝雅做什么好吃的？门口就问他。李副队长，来来来来来，来坐坐坐坐坐，快快快，坐坐坐坐我旁边了啊。对，啊好，来给拿个杯子哈。看清楚了，陈叔。那天徐云他是把斧头，追着看南亚，然后脚一滑，就扑到他的身上。等他起来的时候，胸口插着一把刀。他当时开始大声喊叫，不一会他就倒在地上，再也起不来了。那你在看到这些的时候，你在哪？我当时在院子里，他就把木棍，本来准备冲进去，但是看到这一幕就迈不开腿了。你叫了吧？当时许的样子蛮吓人的。哥。你吃了我爸做的肉片，嗯，可香了。老张，啊，你做的水煮肉片，真是一绝啊，好吃。多吃一点了。哥，南雅最后怎么判的？啊，我就是为这事儿来的。报告呢，我已经拟好了。吃完饭以后，你帮我看一眼啊。妈，你是大学生，你就按照领导的意思写嘛？我没意见的。我现在就是担心徐的家人不干。他们要是不服，可以去投诉的呀。你真的要把南雅放了？真不是一般人，杀人也不用偿命。哪天要不生气，我就下一个。你，你胡说八道什么东西？你。前景好呗。你以前学的是物理，你妈说你一直想读到博士的。学着学着想换个专业。那你还打算回来吗？南雅的案子马上就要结了，我想可以告诉你，因为你的作证。他应该会被定为正当防卫。